Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Сегодня будем готовить сегодня снова скумбрию. Скумбрия у нас будет в томатном маринаде. Очень вкусная, маринованная скумбрия. Ну что, нам надо ее первоначально разделать на филешки, убрать кости. Желательно все кости убрать. И потом уже приступим непосредственно к приготовлению. Хотя мы уже начали приготовление. Филешки. Одна филешка. Вторая филешка. Промывать были рыбку после разделки? Да, промывать. Почку это удалять. Сами понимаете, мочевая система рыбки. Тряпкой протирать эти почки, я думаю, смысла нету. Это хорошенько это все очищается, промывается холодной водой. Дают на стекание или промакивается салфетками. И все. И рыбка готова к дальнейшему приготовлению. Сейчас разделаем, промоем, удалим косточки и продолжим. Продолжаем. Почистили, промыли. Вот сейчас на стекане лежит. Вот эти косточки тоже все удаляем. Здесь главное удалить вот эти передние там пять косточек такие прям костяные, они такие прям жесткие. А дальше все как по маслу. Все, сейчас пока на стекании. Можно просто промокнуть салфетками, ничего страшного. Так, Берем 6% уксус, в данном случае у меня столовый, можете развести его, таблицу в интернете куча, я имею в виду 70%, 70% сделать 6%. Все буду говорить на килограмм рыбки, килограмм рыбки, литр 6% рассола, ой, 6% уксуса. В уксус засыпаем 90 грамм соли, без разницы какой, крупная, мелкая, главное, чтобы без всяких добавок, просто чистая соль. Больше ничего. 6% уксус и 90 грамм соли. Посолочная тара. И укладываем туда рыбку. Мясо сразу такое станет белое. И вот так отправляем мариноваться в холодильник на 4 часа. 4 часа в этом, так сказать, уксусно солевом растворе она будет лежать в холодильнике. А пока она будет мариноваться, мы приготовим уже томатный маринад. Готовим сам томатный маринад. 50 мл масла, в среднем где-то 40-50 мл масла. Отправляем одну луковицу сюда, обжариваться. Но не прям до коричневой корочки. Ну, чтобы он не был коричневым. А просто, чтобы он стал мягкий. Обжариваем. Если быть точным, то где-то лука в среднем 120-150 грамм. Я имею в виду свежего. Все, и так вот обжариваем его, пассируем, так сказать, в масле. Вот он стал такой мягкий, податливый. Не жесткий. Отправляем сейчас сюда 80 грамм томатной пасты. Именно томатной пасты. Без всяких добавок. Только одна томатная паста. Там не должно быть ни сахара, ни соли. Чистая томатная паста. 80 грамм. Напоминаю, ингредиенты все на килограмм рыбки. Пилешек рыбки. Обжариваем томатную пасту вместе с луком. Это все делаем на медленном огне. И аккуратненько вливаем 40-50 мл воды. И отправляем сюда специи. Сахара 20 грамм, соли 10 грамм. И соответственно вот такой букетик. Все громовки, специи будут как на экране, так и под видео. Здесь и гвоздика, и кардамон, и корица, и кориандр, и имбирь сушеный. Просто берем это все сюда и отправляем. Быстренько перемешиваем, буквально секунд 30 даем им потомиться специям вместе с томатной пастой и с луком. И все, и заливка готова. На остывание, уже прям так, чтобы он остывал при комнатной температуре, сам соус, вот этот маринад, должен быть комнатной температуры. Ну, перед тем, как будем заправлять уже непосредственно скумбрию. Все. Готово. Нагрев выключаем и на остывание. Ну вот и прошло время, как мы замариновали в уксусосолевом растворе скумбрию. Вот такая вот она белая сейчас. Ну это соответственно в кислоте. Сейчас промываем холодной воздой. Быстренько, буквально в течение там, 50 секунд промываем. И продолжаем уже готовить непосредственно само блюдо. Рыбку промыли на решетку. Ну или промокнуть. 
Я вот просто вот на стекане вот так ее кладем. Она плотная, мясо уже никуда от нее не денется. Так вот ее. И промокнуть можно салфеткой, можно подождать какое-то время, чтобы она стекла лишняя влага. Но пока стекает, можно смело снимать шкуру. Шкура снимается очень легко. Прям руками берем, подцепляем. И аккуратненько, не торопясь. Снимаем ее. Главное здесь вот впереди, чтобы были обрезаны плавники. Все. Тогда она будет отлично сниматься. Ну, после кислоты, конечно. Пускай полежит буквально полчасика, стекет сейчас. И все, и продолжим уже непосредственно мариновать там томат, лук и так далее. Ну все, влага стекла со скумбрией. Нарезаем кусочками. Вот такими. И в эту же тару, какой мариновали, сюда же и отправляем скумбрию. Берем вот этот маринад, который мы приготовили, остывший. Еще раз хорошенько перемешиваем. И отправляем. Скумбрию. Все, все тщательно перемешиваем. Не боимся, рыба не поломается. Так, хорошенько перемешиваем. Чтобы все кусочки обволокли. Это этот маринад томатный. Красота. И вот так отправляем. Закрываем тару и отправляем в холодильник на сутки. Конечно, можно уже ее есть будет там через час, через два, кому не терпешь. Но через сутки она будет Обалденно вкусная. Там вся кислота, все перераспределится. Вся соль перераспределится. И она будет просто бомбезная. Через сутки достанем и будем кушать. Вот и прошли 24 часа, как мы замариновали скумбрию. Перемешаем еще. И выкладываем на тарелку. Будет достаточно. За раз, чтобы скушать. Вкусная, ароматная. Мало соли с кумбрией. С кумбрией. Без костей, без шкуры. Очень нежная. Можно сказать, тает по ртом. Нет, конечно, пожевать надо. Кислинка в меру. Соли все бомбический вкус. По соли все четко. По специям аромат специй. Пряный аромат. Очень вкусная. Любителям рыбы 100% понравится. Как закуска, как под стопочку, да, или просто на хлебушек бутербродик сделать. Очень вкусно. Всем приятного аппетита и до скорых встреч.